హాయ్ ఫ్రెండ్స్ వెల్కమ్ టు కమలా తెలుగు ఛానల్ ఎలా ఉన్నారండి అందరూ నేనైతే చాలా బాగున్నానండి ఈ రోజు వచ్చేసి మనం రఫుల్ హ్యాండ్స్ ఎలా కటింగ్ చేసుకోవాలి ఎలా స్టిచింగ్ చేసుకోవాలనేది ఈ వీడియోలో చూద్దామండి ఈ వీడియో పూర్తిగా చూడండి ఫ్రెండ్స్ ఈ వీడియో కనుక మీకు నచ్చినట్లయితే లైక్ చేయండి అలాగే మీ ఫ్రెండ్స్ అండ్ రిలేటివ్స్కి షేర్ చేయండి నా ఛానల్ కొత్తగా చూసిన వారితే కనుక సబ్స్క్రైబ్ చేసుకోండి పక్కన బెలైకన్ వస్తుందండి యాక్టివేట్ చేసుకోండి నేను ఎప్పుడు వీడియో అప్లోడ్ చేసిన నోటిఫికేషన్ మీ వరకు వచ్చేసిన ఫ్రెండ్స్ ఇంకెందుకు ఆలస్యం మనం మన వీడియోలోకి వెళ్ళిపోదాము ముందుగా నేను ప్రీవియస్ వీడియోస్లో లాంగ్ ఫ్రాక్ కటింగ్ అనేది చూపించానండి అంబ్రెల్లా కటింగ్ ఎక్కడ అతుకులు లేకోకుండా లాంగ్ ఫ్రాక్ అనేది కటింగ్ స్టిచ్చింగ్ చూపించాను దానికి ఇప్పుడు నేను రఫుల్ హ్యాండ్స్ ఎలా స్టిచ్చింగ్ చేద్దాము అనేది నేను చూపిస్తున్నాను హ్యాండ్స్ అనేవి ఇలాగూ జాయింట్ అనేది ఓడదీసేస్తున్నానండి అంటే మనం కొంచెం లెక్క ఓడదీసుకుంటే సరిపోతుంది ఇలా మొత్తం అంతా కూడా ఓడదీసేసుకోవాలి ఓడదీసుకుని ఇది హ్యాండ్ లూజ్ ఎంత ఉందనేది మనం ఒకసారి చెక్ చేసుకుందాం ఫ్రెండ్స్ చూస్తున్నారు కదా ఇలాగ మనం సమానంగా పట్టేసుకుని లూజు ఖర్చులతో సహా ఎంత ఉందనేది మనం ఒకసారి చెక్ చేసుకుందాం ఇక్కడ ఖర్చులతో సహా సెవెన్ ఇంచెస్ అనేది వచ్చింది అసలు మనకు ఫైవ్ ఇంచెస్ అండి టూ ఇంచెస్ లూజ్ కోసము ఖర్చు కోసం ఉంచుకున్నాం కదా ఇప్పుడు నేను ఇక్కడ మిగిలిన పీస్ అనేది తీసుకున్నానండి సేమ్ కలర్లోదే క్లాత్లోదే ఇప్పుడు నాలుగు మడతలు నేను మడత వేసుకున్నాను అలాగే ఇప్పుడు నా రైట్ సైడ్ నుంచి నా లెఫ్ట్ సైడ్కి ఇలాగ కోన్ షేప్లో మడత పెట్టుకున్నానండి అన్నీ కూడా సమానంగా పెట్టుకోవాలి ఇవి రెండు హ్యాండ్స్ వస్తాయండి రెండు హ్యాండ్స్ అంటే నాలుగు మడతలను ఎనిమిది మడతలను ఇప్పుడు మడత పెడితే మనకు ఎనిమిది మడతలు వచ్చింది చూస్తున్నారు కదా ఇలాగ మనము సమానంగా పెట్టేసేసుకుని ఈ కోణం దగ్గర నుంచి ఏదైతే మనకి జాయింట్ అన్ని నా రైట్ సైడ్లో ఉన్నాయి మనకి విడివిడిగా ఉన్నాయేమో నా లెఫ్ట్ సైడ్లో ఉన్నాయి పైనుంచి ఈ కోన్ దగ్గర నుంచి నేను ఫోర్ అండ్ హాఫ్కి మార్క్ చేసుకుంటున్నానండి ఫోర్ అండ్ హాఫ్కి మార్క్ చేసుకుని ఇలా రౌండ్ షేప్ అనేది ఇచ్చేస్తున్నాను ఇది వచ్చేసరికి హ్యాండ్ జాయింట్ కోసం మనకి హ్యాండ్ లూజ్ చూసుకున్నాం కదా అదండి మిడిల్ కూడా ఫోర్ అండ్ హాఫ్ ఉందో లేదో ఒకసారి చెక్ చేసుకుని లూజ్ ఎంత వచ్చిందో మనం చూసుకోవాలి త్రీ అండ్ హాఫ్ వచ్చిందండి త్రీ అండ్ హాఫ్ అంటే మనకి సెవెన్ ఇంచెస్ అంటే డబల్ మెన్స్ సెవెన్ ఇంచెస్ నాలుగు నాలుగు మడతల మీద ఉంది కాబట్టి త్రీ అండ్ హాఫ్ వస్తే సరిపోతుందండి ఇక్కడ నుంచి నేను ఫైవ్ అండ్ హాఫ్ పొడవు పెట్టుకుంటున్నాను అంటే రఫుల్ కోసం రఫుల్ హ్యాండ్ కోసం పొడవు ఫైవ్ అండ్ హాఫ్ పెట్టుకుంటున్నాను ఒక హాఫ్ ఇంచ్ ఖర్చులు పోతుంది ఫైవ్ ఇంచెస్ అస్సలు వస్తుంది ఇలా ఫైవ్ అండ్ హాఫ్ ఖర్చులు పెట్టేసుకుని పొడవు పెట్టేసేసుకుని మార్కింగ్ చేసేసుకుని డ్రా చేసేసుకుంటున్నానండి మొత్తం చుట్టూ కూడా అలాగే వచ్చేటట్లుగా మనం పెట్టుకోవాలి పెట్టుకున్న తర్వాత ఒకసారి నేను హ్యాండ్తో కూడా ఎలా చెక్ చేసుకోవాలి నేను మీకు చూపిస్తాను ఇక్కడ మనం ఎనిమిది మడతలు వేసాం కదండి ఇక్కడ చూసారా ఇక్కడ నాలుగు మడతలు నేను హ్యాండ్ కూడా మడత పెట్టేసుకున్నాను ఇలా మడత పెట్టేసి మనకు కరెక్ట్గా వచ్చిన తర్వాత ఒకసారి చెక్ చేసుకోండి అంటే ఒక హ్యాండ్కి వచ్చి నాలుగు మడతలు ఉంది అలాగే రెండు హ్యాండ్లు ఎనిమిది మడతల మీద ఉంది క్రింద పీసు ఇది కూడా మనం అట్లాగే మార్క్ చేసుకోవాలండి చూస్తున్నారు కదా కరెక్ట్గా వచ్చింది మనకు ఎంత కరెక్ట్గా వచ్చిందో లేదని ఒకసారి చెక్ చేసేసుకుని మనము కటింగ్ అనేది చేసేసుకోవాలి చూస్తున్నారు కదా ఇలా కటింగ్ అనేది చేసేసుకోవాలి క్రింద వైపును కూడా మనం ఏదైతే ఫైవ్ అండ్ హాఫ్ పెట్టామో మార్కింగ్ ఆ ఫైవ్ అండ్ హాఫ్కి ఇలాగ కటింగ్ అనేది చేసేసుకోవాలండి సారీ అండి బయట మాకు మెయిన్ రోడ్ కనుక ఎక్కువగా సౌండ్స్ అనేవి వస్తున్నాయి కొంచెం ఇగ్నోర్ చేసేయండి ఫ్రెండ్స్ చూస్తున్నారు కదా ఇలాగనేది మనకు రెండు హ్యాండ్స్ కూడా ఇలా కటింగ్ అనేది అయిపోతుంది ఇప్పుడు మనం క్రింద వైపున మడత పెట్టుకు కుట్టుకోవాలి ఇప్పుడు స్టిచ్చింగ్ ఎలా చేసుకోవాలి ఏంటి అనేది కూడా మనం చూద్దాం చూస్తున్నారు కదా నేను సపరేట్ చేసి చూపిస్తున్నాను హ్యాండ్ లూజ్ అనేది ఎంత బాగా వస్తుందండి రఫ్ల్ అనేది క్రింద లూజు ఇది మనం పైన వచ్చేటప్పుడు జాయింట్ చేసుకోవాలి ఇప్పుడు మనము స్టిచ్చింగ్ చూసేస్తాము స్టిచ్చింగ్ దగ్గరకు వచ్చేటప్పటికి ఏంటంటే మనం క్రింద మడత పెట్టి కుట్టుకోవాలి ఇలాగ రౌండ్ తిప్ అయినా సరే మనం వేసుకుంటే కరెక్ట్గా చిన్నగా మడత అనేది వస్తుందండి మనం జిగ్ జాక్ ఎలా అయితే కనుక ఇలా రౌండ్ తిప్పి వేసుకుంటామో ఇలా వేసుకోవచ్చు లేదంటే చిన్నగా మడత పెట్టైనా సరే మీరు ఇలాగ మడత పెట్టేసుకుని స్టిచ్చింగ్ అనేది క్రింద చుట్టూ కూడా రెండు హ్యాండ్స్కి ఇలా మడత అనేది వేసుకురావాలి చూస్తున్నారు కదా వీడియోలో నేను చూపించిన విధంగా మడత అనేది వేసుకురండి ఫ్రెండ్స్ చాలా చాలా బాగుంటుందండి ఇది మనము ముందైనా మనం కటింగ్ చేసేసుకోవచ్చు కాకపోతే ఏంటంటే నేను ఇలా స్టిచ్చింగ్ చేసుకున్న తర్వాత కటింగ్ చేసుకుని ఎలా జాయిన్ చేసుకోవాలనేది తెలియడం కోసం అని చెప్పి నేను మీతో ఈ వీడియో అనేది షేర్ చేసుకుంటున్నాను మనం స్టిచ్చింగ్ చేసేసుకున్న డ్రెస్లకి ఏవైనా సరే ఆ డ్రెస్లు క్లాత్కి అదే క్లాత్ ఉంటే కనుక లేదు మనకు మ్యాచింగ్ క్లాత్ ఏదైనా సరే తీసుకుని ఇలా రఫుల్ హ్యాండ్స్ అనేవి స్టి
ఇది మిడిల్ కరెక్ట్గా వచ్చే విధంగా చూసుకోవడం కోసం ఈ టక్స్ అనేవి మనము ఇచ్చేసుకోవాలి ఇలా టక్స్ పెట్టిన తర్వాత హ్యాండ్ అనేది తీసుకుని అసలు అసలు కలిసే విధంగా చూస్తున్నారు కదా ఇలా ఇది మనం రఫుల్ హ్యాండ్ అసలు అలాగే మన హ్యాండ్ డ్రెస్ హ్యాండ్ అసలు కలిసే విధంగా పెట్టుకోవాలి అలా వచ్చే విధంగా చూసుకోవాలి ఈ హ్యాండ్ కూడా మిడిల్ మార్కింగ్ చేస్తున్నానండి కరెక్ట్గా మనం ఆ టక్స్ ఈ మార్కింగ్ చేసింది కరెక్ట్గా కలిసే విధంగా మనము పెట్టుకోవాలి ఈ మార్కింగ్ అనేది చూస్తున్నారు కదా రెండు కలిసే విధంగా పెట్టుకుని ఇట్లా సమానంగా చేసుకుంటూ చివరి నుంచి స్టిచ్ అనేది వేసుకు వచ్చేస్తే మనకు కరెక్ట్గా మిడిల్కి వచ్చేస్తుంది రఫుల్ హ్యాండ్ అటు ఇటు క్రాస్ వెళ్ళకపోకుండా కరెక్ట్గా మిడిల్కి అనేది వస్తుంది అప్పుడే మనకు నీట్గా ఉంటుందండి చూస్తున్నారు కదా ఒక హాఫ్ ఇంచు ఖర్చు పట్టుకుని నేను ఇలా స్టిచ్ అనేది వేసుకు వచ్చేస్తున్నాను మొత్తం కూడా ఇలాగే స్టిచ్చింగ్ వేసుకొచ్చుకోవాలండి అంటే మిడిల్ మాత్రం ఎట్టి పరిస్థితులు అటు ఇటు వెళ్ళకోకుండా సమానంగా వచ్చే విధంగా చూసుకుంటూ మనం ఏదైనా లూజ్ ఉంటే కనుక అడ్జస్ట్ చేసేసుకుంటూ ఇక్కడే మనము స్టిచ్చింగ్ అనేది వేసుకు వచ్చేసేయాలండి అలాగే మిడిల్కి వచ్చిన తర్వాత ఇటువైపును కూడా అడ్జస్ట్ చేసుకుంటూ సమానంగా వచ్చే విధంగా లాగి వేయకండి సమానంగా మనం అడ్జస్ట్ చేసుకుంటూ వేసుకుంటే కరెక్ట్గా సరిపోతుంది లాగితే ఏంటంటే మనకి ఈ రఫుల్ హ్యాండ్ అనేది మనం క్రాస్లో వేసాం కనుక సాగుతుంది అలాగూ లాక్కోకుండా సమానంగా వేసుకొని చూస్తున్నారు కదా ఈ విధంగా స్టిచ్ అనేది వేసుకు వచ్చేసేయాలి రఫుల్ హ్యాండ్ అనేది ఇలా రెడీ అయిపోయింది కదా ఇంక ఇలా ఉంటే బాగుండదు కనుక నేను చిన్న లేస్ అనేది అటాచ్ చేస్తున్నానండి చూస్తున్నారు కదా ఇక్కడ గోల్డ్ కలర్ లేస్ సేమ్ కలర్ సేమ్ డ్రెస్లో మ్యాచ్ అయ్యే విధంగా తీసుకుని ఈ ఖర్చు అనేది రఫుల్ హ్యాండ్ వైపుకి పెట్టేసేసుకుని మిడిల్ ఏదుందో మిడిల్కి ఒకసారి చూసుకోండి ఫ్రెండ్స్ మిడిల్ చూసుకుని మిడిల్ దగ్గర ఒకసారి మార్చేసేసుకుంటే లేస్ జాయిన్ చేసినప్పుడు కూడా సమానంగా వస్తుంది చూస్తున్నారు కదా లేస్ కూడా సమానంగా పెట్టేసేసుకుని నేను మిడిల్ కరెక్ట్గా సెట్ చేసేసుకుని అక్కడి నుంచి చివరి నుంచి కూడా నేను ఈ స్టిచ్చింగ్ అనేది వేసుకు వచ్చేస్తున్నాను చివరి నుంచి మనం కరెక్ట్గా పెట్టేసేసుకుని ముందు ఒక వైపున స్టిచ్ అనేది వేసుకురావాలి ఈ క్రింద లోపల ఖర్చు ఏదైతే ఉందో ఆ ఖర్చు అనేది మనకి రఫుల్ హ్యాండ్ వైపుకే ఉండాలండి మనం ఏదైతే జాయిన్ చేసామో ఆ పీస్ వైపుకే ఉండాలి చూస్తున్నారు కదా ఇలా పెట్టేసేసుకుని అడ్జస్ట్ చేసుకుంటూ చివరికి ఒక స్టిచ్ అనేది వేసుకొచ్చి డబల్ స్టిచ్ కూడా ఈ లేస్కి డబల్ స్టిచ్ ఇటువైపుని కూడా ఒక స్టిచ్ అనేది వేసుకురావాలి చాలా ఈజీగా వేసేసుకోవచ్చండి కాకపోతే కొంచెం మనం ఏంటంటే హ్యాండ్ ఇంకొంచెం ఓడదీసుకోవచ్చు నేనైతే కొంచెమే ఓడదీసా కదా మీరు కొంచెము ఇబ్బంది అనుకుంటే కనుక ఇంకాస్త కుట్లు అనేవి ఓడదీసేసుకుని జాయింట్ చేసేసుకుని తర్వాత మళ్ళీ అటాచ్ చేసేసుకోవచ్చు స్టిచ్ అనేది వేసుకొచ్చేయచ్చు ఇలాగ చివరి వరకు వేసుకొచ్చిన తర్వాత ఇటువైపు తిప్పేసుకుని ఈ చివరి వైపుని కూడా ఒక స్టిచ్ అనేది వేసుకొచ్చేయాలి ఎక్కడ కూడా లూజులు పడకోకుండా క్లాత్ అనేది లోపల వైపుకి వెళ్ళకోకుండా కరెక్ట్గా చూసుకుంటూ ఇలా స్టిచ్చింగ్ అనేది వేసుకురావాలి ఫ్రెండ్స్ మీ అందరికీ అర్థమయ్యే విధంగానే చెప్తున్నానని నేను అనుకుంటున్నానండి మీకు ఏమైనా డౌట్స్ ఉంటే కనుక నా కామెంట్ సెక్షన్లో తెలియచేయండి నా ఛానల్కి ఫస్ట్ టైం మీరు వచ్చినట్లయితే కనుక సబ్స్క్రైబ్ చేసుకోవడం మాత్రం మర్చిపోకండి ఫ్రెండ్స్ చూస్తున్నారు కదా ఇలాగూ హ్యాండ్కి మనము ఈ లేస్ అనేది అటాచ్ చేసిన తర్వాత రివర్స్ వైపు తిప్పేసుకుని మనం ఇప్పుడు సైడ్ జాయింట్ అనేది చేసేసుకోవాలి సైడ్ జాయింట్ కోసము మనకి ఇక్కడ రఫుల్ హ్యాండ్కి చివర కొంచెం ఎక్స్ట్రా ఉందండి అది కట్ చేసేసుకుని కరెక్ట్గా ఒక హాఫ్ ఇంచ్ మనం ఖర్చు మొత్తం అంతా కూడా లూజ్ అంతా ఇటు వదిలేసి ఒక హాఫ్ ఇంచ్ ఖర్చు ఉంచుకుని ఇలా హాఫ్ ఇంచ్ దగ్గర నుంచి ఒకసారి రఫ్ తీసేసుకోండి రఫ్ తీసుకుని ఏదైతే మనకి హ్యాండ్ లూజ్ ఉందో ఫైవ్ ఇంచెస్ కదండి ఆ ఫైవ్ ఇంచెస్ దగ్గరికి కరెక్ట్గా స్ట్రైట్గా వచ్చేసేయండి స్ట్రైట్గా వచ్చేసిన తర్వాత ఎక్కడ వరకు అయితే మనం కుట్టోడు తీసామో అక్కడ వరకు కూడా వచ్చి ఒకసారి రఫ్ తీసేసుకోండి ఇలా హ్యాండ్ అనేది జాయింట్ చేసేసుకోవాలి రెండు మూడు స్టిచ్ల వరకు కూడా మనము ఎక్స్ట్రా స్టిచ్చెస్ అనేవి వేసుకుంటే ఏంటంటే మనకి కొంచెం టైట్ అయినా సరే ఓడ తీసుకోవడానికి ఈజీగా ఉంటుంది అందుకోసం అని చెప్పి ఇలాగ నేను డబుల్ స్టిచ్ ఎక్స్ట్రా స్టిచ్చెస్ అనేవి వేస్తున్నాను ఇలా వేసిన తర్వాత మనకి రివర్స్ వైపు తిప్పి నేను మీకు చూపిస్తాను ఫ్రెండ్స్ ఎలా వచ్చింది ఏంటనేది చూస్తున్నారు కదా ఇంకొక స్టిచ్ కూడా నేను వేసేసుకున్న తర్వాత మీకు రఫుల్ హ్యాండ్ కరెక్ట్గా వచ్చిందో లేదా అనేది ఒకసారి మీకు చెక్ చేసి చూపిస్తాను చూస్తున్నారు కదా ఇలా మొత్తం అన్నీ కూడా వేసేసిన తర్వాత మనం ఇలా కరెక్ట్గా ఫైవ్ ఇంచెస్ దగ్గరికి వచ్చే విధంగా వేసుకోవాలండి చూస్తున్నారు కదా ఈ విధంగా అనేది రఫుల్ హ్యాండ్ మనకి రెడీ అయిపోతుంది చూస్తున్నారు కదా చాలా నీట్గా ఉంటుందని చాలా బాగా వస్తుంది మీరు అందరూ కూడా ఒకసారి ట్రై చేయండి ఫ్రెండ్స్ ఎలా వచ్చింది ఏంటనే నా కామెంట్ సెక్షన్లో తెలియ చేయండి ఈ విధంగా చాలా సింపుల్గా రఫుల్ హ్యాండ్ అనేది చేసేసుకోవచ్చు మీకు ఇంకా పొడవు కావాలంటే పొడవు కూడా పెట్టుకోవచ్చు